एगाज आइए आज हम देखते हैं कि सी ए इंटर नवम्बर ट्वेंटी का जो ई आई एस का पेपर था उसके सजेस्टेड आंसर क्या हो गए सो क्वेश्चन नंबर वन ए इट इज अबाउट दैट डेटा एनालिटिक्स इज द प्रोसेस ऑफ एग्जामिनिंग डेटा सेट टू ड्रॉ कंक्लूजन अबाउट द इंफॉर्मेशन दे कंटेन इंक्लूसिवली विद द एड ऑफ स्पेशलाइज सिस्टम एंड सॉफ्टवेयर तो अगर आप देखेंगे कि यहाँ तक जो भी उन्होंने ये पूरा स्टेटमेंट दिया है वो एक स्टेटमेंट है उससे हमारे क्वेश्चन को सिर्फ एक बेस मिलेगा यहां से कोई क्वेश्चन नहीं है यहां पे कोई ट्विस्ट नहीं है रियल क्वेश्चन यहां से शुरू होगा और इट सेज इट सेज दैट लिस्ट आउट एनी थ्री एप्लीकेशन एरिया ऑफ डेटा एनालिटिक्स इन टू दिस वर्ल्ड तो डेटा एनालिटिक्स की आज की दुनिया में एप्लीकेशन कौन कौन सी है अब यहाँ पे ध्यान रखिए एप्लीकेशन मतलब क्या तो मैंने यहाँ पे कहा था कि जब भी हम ई को पढ़ते हैं और कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है दैट राइट डाउन अबाउट दी एप्लीकेशन हमें उसके यूसेज के बारे में लिखना है वो कहा यूज होता है कौन से कौन से जगह पे उसका यूज होता है क्या ई कॉमर्स में होता है बैंक में होता है हॉस्पिटल्स में होता है डेटा को एनालाइज करने के लिए ये सारी चीजें हमें लिखनी है तो बेसिकली इसका आंसर रहेगा लाइक दिस की यस दिस इज क्वेश्चन वन एंड दीज आर दोर डेटा एनालिटिक्स एप्लीकेशन और हमें इन फोर में से थ्री लिखनी थी यहाँ पे क्लियर लिखा है राइट अबाउट थ्री तो वो कौन कौन सी है फर्स्ट ऑफ ऑल इट सपोर्ट अ वाइड वेराइटी ऑफ बिजनेस यूजर्स फॉर एग्जाम्पल क्रेडिट कार्ड एंड कंपनी एनालिसिस विड्रॉल एंड स्पेटिंग पैटर्न ये सबसे पहले क्रेडिट कार्ड के बारे में है कई सारे डेटा को एनालाइज करता है दूसरा यहाँ पे कहा गया ई कॉमर्स के बारे में थर्ड मोबाइल नेटवर्क जो भी हम सिम कार्ड यूज करते हैं वोडाफोन या बी एस एन एल उनका कई सारा डेटा जो होता है उसको एनालाइज करने में भी ये हेल्प करता है और हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन जहां पे पेशेंट की हेल्थ कितनी क्रिटिकल है उसको क्या मेडिकेशन देनी चाहिए उसके रिपोर्ट्स क्या है वो सब हमें यहाँ पे लिखना था ओके आफ्टर दैट द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट ब्रीफली एक्सप्लेन एनी टू टाइप्स ऑफ मॉर्गेज लोन इन बैंकिंग सिस्टम काफी इजी का क्वेश्चन है यहाँ पे देखिए यहाँ पे पहले की तरह कोई स्टोरी नहीं की गई अगर हम इस बार के ई के पेपर को स्टडी करें या पिछले कुछ अटेम्प्ट को अगर हम ऑब्जर्व करें तो आईसीआई ने क्या किया सबसे पहले कुछ स्टोरी यहाँ पे लिखी है कुछ स्टेटमेंट यूज किए हैं और लास्ट लाइन में क्वेश्चन पूछा है जैसे कि अभी हमने पहले देखा बट यहाँ पे क्वेश्चन वन बी में उन्होंने ऐसा कोई स्टोरी नहीं किया डायरेक्टली स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन पूछा है भाई कि एक्सप्लेन एनी टू टाइप्स ऑफ मॉर्गेज लोन इन बैंकिंग सिस्टम तो बेसिकली हमारे पास ये तीन टाइप की मॉर्गेज लोन है तो सबसे पहले हमें यह समझाना था कि वॉट इज मॉर्गेज लोन तो होम लोन टॉप अप लोन एंड लोन फॉर अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी टॉप अप लोन किसे कहते हैं कि ऑलरेडी लोन एग्जिस्टिंग है और हम एक नया लोन लेते हैं और उस नए लोन में हम पुराने लोन को एडजस्ट करके कंटिन्यू करवा देते हैं उसे हम टॉप अप लोन कहते हैं ठीक है तो इन तीनों में से कोई भी दो हमें एक्सप्लेन करनी थी ओके आफ्टर दैट द नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन टू ए इफ यू ऑब्जर्व क्वेश्चन टू ए अगेन दे हैव मेड स्टोरी क्या लिखा है उन्होंने दैट प्रोटेक्टिंग द इंटीग्रिटी ऑफ अ डेटा बेस वेन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एक्ट एज एन इंटरफेस टू इंट्रैक्ट बिटवीन द यूजर एंड द डेटा बेस आर कॉल्ड अपडेट कंट्रोल एंड रिपोर्ट कंट्रोल तो क्या बात है भाई जो हमें लिखना चाहिए था वो उन्होंने लिख दिया कि भाई अपडेट कंट्रोल क्या है रिपोर्ट कंट्रोल क्या है तो देखिए कंट्रोल वर्ड को देख के हमें यह पता लगना चाहिए कि क्वेश्चन कहीं ना कि कंट्रोल चैप्टर से है कंट्रोल का चैप्टर काफी बड़ा था अब ये जो लाइन यहां पे लिखी है दैट इज आर रियल क्वेश्चन वॉट इट सेज डिस्कस एनी थ्री अपडेट कंट्रोल एंड थ्री रिपोर्ट कंट्रोल तो थ्री प्लस थ्री हमें सिक्स लिखने हैं हम यहां पे देख सकते हैं कि क्वेश्चन भी सिक्स मार्क्स का है तो हर एक पॉइंट का एक एक मार्क मिलेगा तो एक पॉइंट लिखना है उसका एक्सप्लेनेशन पॉइंट एक्सप्लेनेशन थ्री पॉइंट हमें लिखने हैं अपडेट कंट्रोल के और थ्री हमें लिखने हैं रिपोर्ट कंट्रोल के तो वो कौन कौन से भाई आइए देख लेते हैं तो अपडेट कंट्रोल्स में हमारे पास इतने सारे पॉइंट्स हैं बट हमें सारे के सारे नहीं लिखने थे सिर्फ तीन लिखने थे जैसे कि सीक्वेंस चेक बिटवीन द ट्रांजैक्शन एंड मास्टर फाइल्स एंड ऑल रिकॉर्ड्स ऑन फाइल्स आर प्रोसेस प्रोसेस मल्टीपल ट्रांजैक्शन फॉर अ सिंगल रिकॉर्ड इन द करेक्ट ऑर्डर मेंटेन अ सस्पेंस अकाउंट एटसेट्रा अगर हम बात करें मेजर रिपोर्ट कंट्रोल की सो वी हैव द पॉइंट लाइक स्टैंडिंग डेटा स्टैंडिंग डेटा किसे कहते हैं तो हम देखते कि देखिए जब हम किसी भी एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर को यूज करते थे उसमें कुछ ऐसा डेटा होता है जैसे कि इंटरेस्ट रेट जो हम बार बार फ्रीक्वेंटली चेंज नहीं करते एक बार हमने सेट कर दिया तो उसी वैल्यू के बेस पे वो पूरा कैलकुलेशन होगा दूसरा जैसे कि डेप्रिसिएशन रेट वो एक बार डाल दिया फिर जितने भी डेप्रिसिएशन से रिलेटेड ट्रांजेक्शन हो गई उसमें वही डेटा अप्लाई होगा ठीक है तो ये इंटरेस्ट चार्जेस हुआ ये जो डेप्रिसिएशन
uh, print run to run control totals, suspense account entries, existing recovery controls. यहाँ पे दिए गए कई सारे पॉइंट्स में से हमें सिर्फ तीन लिखने थे ओके नेक्स्ट क्वेश्चन हियर इज क्वेश्चन टू बी इट से दैट आफ्टर डिफाइनिंग रिस्क एपिटाइट स्ट्रेटेजीज आर सेट टू मैनेज रिस्क सो अगेन क्वेश्चन पूछने से पहले इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है ये हमें आइडिया देता है देखिए कई सारे स्टूडेंट्स ये कहते हैं बाबर इतना सारा पढ़ना पड़ेगा इसमें से क्वेश्चन क्या है एक्चुअली अगर हम देखें तो ये जो स्टेटमेंट दिए गए हैं वो एक गाइड की तरह काम करते हैं ये हमें ये बताता है कि देख भाई आने वाला क्वेश्चन किस टॉपिक से रिलेटेड होगा तो हमारे ब्रेन को ये स्टेटमेंट हेल्प करते हैं ठीक है देखो लिखा है कि आफ्टर डिफाइनिंग रिस्क एपेटाइट स्ट्रेटेजी आर सेट टू मैनेज रिस्क ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं रिस्क मैनेजमेंट से जुड़ा होगा अब पढ़ते हैं कि लास्ट क्वेश्चन में क्या पूछा एक्सप्लेन एनी फोर रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी चार मार्क के लिए क्वेश्चन है काफी इजी क्वेश्चन दोस्तों इसमें भी हमें एज इट इज ये फोर स्ट्रेटेजी समझा देनी थी जैसे कि अवॉइड करना मिटिगेट ट्रांसफर और एक्सेप्ट और उसका एक्सप्लेनेशन ठीक है आफ्टर दैट द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन थ्री ए गाइज एंड दिस क्वेश्चन इज फॉर सिक्स मार्क्स एज यूज लगे उन्होंने सबसे पहले स्टेटमेंट यूज किया है एक छोटी सी स्टोरी एक छोटा सा ब्रीफ अबाउट द क्वेश्चन और फिर लास्ट लाइन में उन्होंने क्वेश्चन को हिट किया है तो क्वेश्चन थ्री इज दैट मेनी ऑर्गेनाइजेशन आर इंप्लीमेंटिंग एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग तो देखिए यहाँ पे हिंट मिला कि भी आने वाला क्वेश्चन ईआरपी से जुड़ा हो सकता है तो उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में हो सकता है उसके बेनिफिट्स के बारे में हो सकता है उसके डिसएडवांटेजेस के बारे में हो सकता है और उसके एप्लीकेशन के बारे में भी हो सकता है सो मैनी ऑर्गेनाइजेशन आर इंप्लीमेंटिंग ईआरपी वेर इट इंटीग्रेट ऑल ऑफ द प्रोसेस नीडेड टू रन दर बिजनेस विद ए सिंगल सिस्टम एज अ सिस्टम एनालिस्ट ब्रीफली एक्सप्लेन द बेनिफिट ऑफ ईआरपी सिस्टम तो देखिए गाइस यहाँ पे कोई ज्यादा ट्विस्ट नहीं कुछ नहीं पहले ईआरपी के बारे में थोड़ा दिया गया और लास्ट में यही पूछा है कि भाई आप उसके बेनिफिट्स के बारे में देखिए देन व्हाट आर द बेनिफिट्स देखिए यहाँ पे सिक्स है अगर हम देखें कि हमारे मटेरियल में तो उसमें कई सारे पॉइंट्स दिए गए लेकिन हमें मिनिमम सिक्स लिखने थे अगर हम उसको सिक्स पॉइंट के साथ उसके एक्सप्लेनेशन के साथ लिख देते तो भाई हमें मार्क्स आ जाते आइए देखते कि उसमें कौन कौन से आते हैं जैसे कि इंफॉर्मेशन इंटीग्रेशन रिडक्शन ऑफ लीड टाइम ऑन टाइम शिपमेंट उसके बाद रिडक्शन इन साइकिल टाइम इंप्रूवमेंट रिसोर्स यूटिलाइजेशन आफ्टर दैट बेटर कस्टमर सेटिस्फेक्शन इंप्रूव सप्लाई परफॉर्मेंस इंक्रीज फ्लेक्सिबिलिटी रिड्यूस्ड क्वालिटी कॉस्ट बेटर एनालिसिस एंड प्लानिंग कैपेबिलिटीज इंप्रूव इंफॉर्मेशन एक्यूरेसी एंड डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटीज इतने सारे पॉइंट में से हमें सिर्फ और सिर्फ सिक्स पॉइंट का ही एक्सप्लेनेशन देना था काफी इजी क्वेश्चन था और स्ट्रेट फॉरवर्ड दे आफ्टर दैट क्वेश्चन थ्री बी व्हाट इट सेज दैट डिफाइन एनी फोर कंस्ट्रेंट्स व्हिच आर यूजुअली टेकन फ्रॉम द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ग्रिड एनवायरमेंट एंड एप्लीकेशन इन ऑर्डर टू डेवलप ग्रिड कंप्यूटिंग सिक्योरिटी आर्किटेक्चर तो फोर मार्क ये क्वेश्चन है यहां पे थोड़ा हमें कंफ्यूजन हो सकता है क्योंकि यहां पे वर्ड एप्लीकेशन भी यूज हुआ है यहां पे वर्ड कैरेक्टरिस्टिक भी यूज हुआ है लेकिन अगर हम उसको गौर से पढ़ेंगे तो बेसिकली क्वेश्चन क्या पूछा है क्या ये कैरेक्टरिस्टिक्स पूछ रहा है क्या ये एप्लीकेशन पूछ रहा है नहीं ये पूछ रहा है कंस्ट्रेंट प्रॉब्लम तो हमारे ग्रिड कंप्यूटिंग में एक ऐसा टॉपिक आता है कि जब भी हम किसी ग्रिड कंप्यूटिंग के आर्किटेक्चर को डिजाइन करते हैं तो उसको डिजाइन करते टाइम पे उसकी सिक्योरिटी को डिजाइन करते टाइम पे हमें कौन कौन सी प्रॉब्लम आ सकती है उस प्रॉब्लम के बारे में लिखना था ठीक है तो बेसिकली उसमें कौन कौन से पॉइंट है लेट्स डिस्कस अबाउट दैट इन पॉइंट में आता था ये सारी बातें जैसे कि सिंगल साइन ऑन protection of credentials interoperability with the local security solutions exportability support for secure group communication support for multiple implementations ab in har ek point ka meaning kya hota hai wo humne hamare video lectures mein detail mein discuss kiya hai to agar aap usko dekhna chahte hain dost go to video lectures and have this okay next question is about jo hai hamara question 4a again guys they have discussed a long story and at the end they have given the question what it says that once the complete business of a bank is captured by technology and processes are automated in core banking system the data of the bank customer management and staff are completely dependent on the data center from a risk assessment point of view it is critical to ensure that the bank can impart training to its staff in the core areas of technology for efficient risk management अरे बाप रे यहां तक अगर हम देखें तो सिर्फ और सिर्फ स्टोरी किया है सीबीएस क्या है सीबीएस का हेल्प क्या होता है और रिस्क एसेसमेंट में क्या क्या हमें हेल्प करता है ये सारी बातें उन्होंने की है 
लेकिन एट दी एंड क्वेश्चन क्या है क्वेश्चन उन्हें यही पूछा है एक्सप्लेन एनी सिक्स कॉमन आईटी रिस्क रिलेटेड टू कोर बैंकिंग सिस्टम तो इतनी सारी कहानी को पढ़ने के बाद पूछा तो ये है कि भाई कोर बैंकिंग सिस्टम में आईटी से जुड़े हुए रिस्क कौन कौन से है ओके सो बेसिकली यू कैन सी हियर द क्वेश्चन इज फॉर द सिक्स मार्क्स सो वी हैव टू राइट एटलीस्ट सिक्स पॉइंट ऑफ दैट हाउ एवर द क्वेश्चन द मटीरियल कंटेन्स मैनी ऑफ द पॉइंट बट वी नो नीड टू राइट ऑल ऑफ दैम इफ वी राइट सिक्स मार्क्स ये हमारे लिए काफी है तो दोस्तों कौन कौन से पॉइंट हमारे आते हैं जो आईटी रिस्क है कई सारे चैलेंजेस हैं हमारे सीबीएस में जैसे कि फ्रीक्वेंट चेंजेस और ऑप्शलेंसेस ऑफ टेक्नोलॉजी मल्टीप्लिसिटी इन द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सिस्टम्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंट्रोल फॉर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेक्नोलॉजीज एंड सिस्टम देन प्रॉपर अलाइनमेंट विद बिजनेस ऑब्जेक्टिव एंड लीगल रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट प्रॉब्लम एंड डिपेंडेंस ऑन द वेंडर्स ड्यू टू आउट सोर्सिंग ऑफ आई टी सर्विसेज वेंडर रिलेटेड कॉन्सेंट्रेशन रिस्क सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज ये सारे पॉइंट्स है और उसमें भी कई सारे पॉइंट्स है बट आउट ऑफ ऑल ऑफ दैम हमें लिखने थे ओनली सिक्स ठीक है आफ्टर दैट क्वेश्चन फोर बी वॉट इट से इज दैट पब्लिक क्लाउड ओके देखिए शुरुआत में बता दिया हिंद दे दिया दैट इट इज अबाउट पब्लिक क्लाउड मतलब ये क्वेश्चन पब्लिक क्लाउड के बारे में हो गई पब्लिक क्लाउड इज द क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर दैट इज प्रोविजन फॉर ओपन यूज बाय द जनरल पब्लिक एक्सप्लेन एनी फोर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पब्लिक क्लाउड गॉड तो सबसे पहले उन्होंने पब्लिक क्लाउड की डेफिनेशन बता दी जो हमें लिखनी चाहिए थी लेकिन उन्होंने दे दी एंड एट दी एंड उन्होंने पूछा भाई कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में लिखिए ठीक है सो काफी इजी क्वेश्चन आई विल कॉल इट इज लाइक अ स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन सो इफ यू सी तो हमें क्या लिखना था सबसे पहले पब्लिक क्लाउड की वही डेफिनेशन को हम रिपीट कर सकते उसका थोड़ा इंपॉर्टेंस ऐसे इंट्रो लिखने लिख सकते थे एंड आफ्टर दैट द कैरेक्टरिस्टिक्स आर लाइक सो लाइक अफोर्डेबल लेस सिक्योर देन हाईली अवेलेबल स्ट्रिंजेंट सर्विस लेवल एग्रीमेंट एटसेट्रा तो पॉइंट पॉइंट के बाद उसकी एक्सप्लेनेशन एंड क्वेश्चन इज आर ओके आफ्टर दैट द नेक्स्ट इज द क्वेश्चन फाइव क्वेश्चन फाइव ए तो अगेन गाइस उन्होंने थोड़ा स्टोरी किया है एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क कंसिस्ट ऑफ इंटीग्रेटेड कंपोनेंट्स दैट आर डिराइव फ्रॉम द वे मैनेजमेंट रन्स तो देखिए यहां तक हमें ये बात पता चल जाती है कि द क्वेश्चन डिपेंड्स अपॉन द टॉपिक कॉल्ड रिस्क मैनेजमेंट और उसमें भी एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट ओके लेट्स वेट फॉर द वर्ड इट सेज दैट वे मैनेजमेंट रन्स बिजनेस एंड आर इंटीग्रेटेड विद द मैनेजमेंट प्रोसेस ठीक है Define any six components of ERM framework. So guys, now question has become very easy. Pure definition करने के बाद at the end we have asked like what are the six components? If we see this question ERM, basically the components are eight, but they have not asked all of them. They have asked only for the six. So हमें वो six components ही लिखने से. So basically वो कौन-कौन से? Let's go through that by this. So it is internal environment, objective setting, event identification. risk assessment risk response uh, control activities information and communication and monitoring these are the eight different components or i mean six likhne the point and uske explanation and question is ours okay after that question 5b1 dekhiye ye jo question 5b hai if we see 5b1 5b2 aur 5b2 mein वहां पे और भी क्वेश्चन दी है ये सारे के सारे स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है ठीक है कोई स्टोरी नहीं नथिंग लाइक जैसे कि क्या लिखा है डिफाइन एनी टू इंफॉर्मेशन सिस्टम कंट्रोल्स बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कंट्रोल्स सो ऑन द बेसिस ऑफ देखिए टाइप्स ऑफ कंट्रोल्स को जब हम पढ़ते हैं देयर आर लॉट ऑफ कंट्रोल्स ऑन द बेसिस ऑफ ऑडिट फंक्शन और ऑन द बेसिस ऑफ आईटी रिसोर्सेज ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्टिव्स यहां पे क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव्स के बेस पे आईटी कंट्रोल्स तो तीन होते हैं right preventive detective and corrective out of this three we had to explain only two detective preventive detective corrective preventive corrective in me se koi bhi pair hum le sakte the theek hai okay after that name any four activities executed by the operating system very easy question operating system uske koi bhi char functions char uh, uski iski uh, functions humko likhni hai there are lot of functions like what If you see here, we have functions like hardware functions, user interfaces, hardware independence, memory management, task management, network capability, logical access security, file management. इतने सारे points में से हमें four points को explain करना था. And after that, the last question is write short note on the cryptography. 
तो गाइज हमने ये पढ़ा था कुछ पॉइंट की सबसे पहले हमारा ओरिजिनल मैसेज होता है लेकिन ये सब हर कोई पढ़ सकता है तो हम उसको कन्वर्ट करेंगे एक ऐसी लैंग्वेज में जो हर कोई ना पढ़ सके जिस बंदे के पास उस कन्वर्टेड मैसेज का की है सिर्फ वही पढ़ पाए हमने हमारे वीडियो लेक्चर में इसका प्रैक्टिकल एक्सप्लेनेशन भी दिया है कि कैसे हम किसी भी मैसेज को एनक्रिप्ट कर सकते हैं और उसी की का यूज करके कैसे दोबारा हम उसको डिक्रिप्ट कर सकते हैं तो <coughs> हमें समझाना था ओरिजिनल मैसेज आफ्टर दैट कन्वर्टेड मैसेज विच इज नोन एज साइफर टेक्स्ट और की अप्लाई करके दोबारा हम उसको डिक्रिप्ट करेंगे और वापिस हम हमारा ओरिजिनल मैसेज पाएंगे तो उसके बारे में हमें पूरी एक्सप्लेनेशन देनी थी सो हे गाइस दैट वाज योर ईआईएस पेपर नाउ इफ यू आस्क मी कि सर पेपर कैसा था सो फॉर मी पेपर इजी था हां जो स्टूडेंट्स अच्छी तरीके से पॉइंट्स को मेमोराइज करके यहां पे उसको एक्सप्लेन कर पाए हैं तो दोस्तों उसके लिए पेपर कुछ ज्यादा टफ नहीं रहा होगा वो आराम से उस पेपर को लिख पाए होंगे ठीक है गाइस थैंक यू